¿Cuáles son esas condiciones, características, virtudes que debe tener un negociador internacional para que le vaya muy bien en el mundo actual, en el entorno altamente competitivo y productivo? Hemos invitado a Sandra Franco, que es negociadora internacional, es la decana de la, de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás, además con mucha experiencia en MBA, especialista en docencia, para que nos comparta este interesante tema. Bienvenida Sandra, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias a ti y a todos los televidentes de este interesante programa. Sandra, bueno, el reto que vamos a asumir es que usted nos diga 10 características que un negociador internacional debe tener siempre muy presente, algunas de pronto más desarrolladas que otras, pero todas van a ser muy importantes. Usted nos dice la primera, tiene que ver con la solución de controversias, diplomacia efectiva y habilidades de negociación. Explíquenos eso. Efectivamente, un profesional en negocios internacionales en el día de hoy tiene que tener la capacidad de interactuar con los entes privados y los entes públicos, lo que hoy llamamos el lobby empresarial. Sí. Capaz de moverse en escenarios públicos como la ONU, la OEA, escenarios multilaterales, pero también tener un lobby activo con el sector empresarial que hoy toma gran importancia en el contexto de las relaciones internacionales. Bueno, ese es el primero. Y en el segundo que tiene que ver con lo que es prospectiva, planeación por escenarios, inclusive actuar en, en contingencias. Sí, si algo tiene un profesional en los negocios internacionales es que tiene escenarios diversos, escenarios que están ligados a la cultura, al cambio de idioma, a los diferentes riesgos país de los países en donde claro. quiere ingresar. Entonces tiene que tener la capacidad de gestionar en escenarios ampliamente cambiantes, con una perspectiva, con una capacidad de desarrollar una solución si hay un escenario A, si hay un escenario B, si hay un escenario cambiante, si hay un escenario de una catástrofe natural, de una crisis política en un país. Todos esos escenarios los debe tener en cuenta en contingencia un profesional en negocios. Viene una tercera característica que es lo que tiene que ver con una comunicación muy asertiva, un buen manejo del lenguaje verbal y el no verbal, pero además manejo de otros idiomas. Sí, efectivamente una competencia muy requerida en el profesional en negocios internacionales es el manejo de uno, dos, tres, cuatro idiomas di diferentes sí. a su idioma nativo, pero también entender el lenguaje verbal y no verbal. Dicen los grandes autores que el 93% de los mensajes que comunican nuestros clientes ah. es a través del lenguaje no verbal. Ese profesional en negocios, ese negociador internacional, tiene que ser capaz de leer en los movimientos del cuerpo, claro. en las posturas, en aquello que no se dice, información estratégica para la toma de decisiones. Viene un cuarto factor de éxito que es un amplio umbral del riesgo, pero eso viene complementado con una adaptación al cambio. Sí, definitivamente... Un profesional en negocios es una persona que tiene que ser capaz de moverse de su interior, es decir, salirse de su lugar seguro sí. y ser capaz de explorar más allá de estas montañas, más allá de su ambiente natural y ser capaz de entender, ponerse en el contexto internacional y empezar a comprender cuáles son esos motivadores de compra de sus clientes en el exterior. Claro, viene un quinto factor que es localidad. Y eso tiene que ver con esa lectura que debe ser capaz de hacer muy bien del contexto. Claro, aunque tenemos una visión internacional, muchas veces nuestro escenario de actuación es la localidad. Es decir, tenemos que conocer nuestro país, nuestra región y traer cosas internacionales, pero aplicadas a nuestro ámbito, a nuestro contexto, al tamaño de nuestras organizaciones, a las necesidades de nuestros individuos. Sandra, esta es muy importante porque es más que lógica, casi que más que obvia, es que un buen negociador internacional tiene que estar en capacidad de diseñar y ejecutar unas estrategias muy asertivas de internacionalización, tanto para empresas como para, para personas y organizaciones. Sí, definitivamente el profesional en negocios generalmente es ese staff, ese consejero, claro. ese asesor de la gerencia de una compañía en decisiones trascendentales de inversión extranjera, de franquicias, de importación, de exportación, de joint ventures, de alianzas estratégicas. Entonces tiene que ser capaz de diseñar la estrategia, implementarla, 
evaluarla para poder llevar a un destino exitoso la internacionalización de una organización. Y muy de la mano viene lo que tiene que ver ese continuo leer el entorno, estarlo leyendo, interpretando y tomando decisiones que sean las adecuadas. Sí, definitivamente es imposible pensar a un profesional de los negocios internacionales que no está actualizado con la realidad política, cultural, ambiental, económica y comercial del mundo. Sí. Es importante que mire cómo está el estado de las bolsas, es importante que mire qué connotaciones y qué implicaciones tienen los, las crisis políticas claro. en el escenario de los negocios. Tiene que ser un olfateador de negocios de manera permanente, o sea, Definitivo. el que está todo el tiempo en la búsqueda de oportunidades, identifica nichos de mercado, identifica necesidades que nos brinda el entorno, oportunidades por todos lados. Yo siempre he pensado que un profesional en nuestra área de conocimiento es una persona altamente intuitiva, ah. es capaz de reconocer esas necesidades insatisfechas fuera y dentro de Colombia, sí. es capaz de reconocer en dónde hay una posibilidad de exportar un bien o un servicio o cuáles son las carencias locales que pueden ser complementadas con importaciones o con inversiones extranjeras. Claro, hay uno que tiene que ver con esa ciudadanía global, ciudadano del mundo, pero además complementado con esa gestión de esa variedad intercultural, hay que gerenciarla efectivamente. Claro, hoy tenemos escenarios, por ejemplo, un call center localizado en la India, con personal de todo el mundo, claro. personas que están obviamente trayendo una carga cultural, religiosa, una percepción del mundo, esa capacidad de sentirse un ciudadano global, sin perder ese amor por su tierra, ese compromiso con el desarrollo de su país y de su región, tener un concepto de ciudadano global, hoy estoy aquí aquí, mañana estoy en otro contexto, puedo gerenciar escenarios donde vivo un universo en un, en un claro. mismo espacio de oficina. Hay uno que es el décimo, o sea, pero el hecho de que sea el último no quiere decir que sea el menos importante, es absolutamente trascendental en el mundo actual, es lo que tiene que ver con las, los valores, la ética, esa responsabilidad social empresarial, ese velar por la sostenibilidad, por el cuidado del medio ambiente y por esa proyección social de manera permanente. Sí, definitivamente la globalización hoy ha tenido un fenómeno más social, una socialización de ese proceso de internacionalización, claro. una responsabilidad de los lugares que reciben inversión, una responsabilidad con los individuos que están implicados en un proceso productivo, claro. en una compañía, esa capacidad de gestionar desde el deber ser, sí. esa transparencia con la información que las compañías transmiten a los medios, esa transparencia con el trato del talento humano, claro. esa responsabilidad social que hace sentir a las compañías agentes y actores transformantes en el cambio de la sociedad. Y esa transparencia a la hora de formular los negocios, porque qué triste ver uno que a veces se ven en las compañías muchas prácticas corruptas, prácticas indebidas, indecentes, eh, que obviamente no le hacen bien a nadie y que por el contrario tenemos que velar por la transparencia y la ética en el mundo de los negocios. Definitivamente yo diría que el profesional en negocios no es el que sabe de negocios, sí. es un ser de los negocios, sí. es decir, es una persona que tiene un compromiso social. Es un ser de paz además. Exactamente, es un ciudadano global con un fuerte sentido de la paz, con sí. una capacidad de negociación, con una capacidad de entender la diferencia, de tolerar los modos diferentes de pensar y tal vez creo que en nuestra formación, particularmente en, en nuestra Universidad de Santo Tomás, queremos hacer un énfasis en ese ser cristiano, es decir, con una cosmovisión del mundo, sí. con una formación humanista, con un amplio conocimiento técnico en su área de conocimiento, claro. pero con un fuerte sentido social. Sandra, de verdad que muchísimas gracias por eh, conversar con nosotros este tema tan importante y tan útil para todos los negociadores internacionales que nos ven en diferentes países del mundo. Claro que sí, esta es una carrera maravillosa, es un programa de negocios que mmm, tiene un fuerte... Eh, una fuerte importancia en la realidad de nuestro mundo hoy. Nosotros somos líderes en los procesos de internacionalización, pero también responsables de la ética en esos procesos de TLC, en esos procesos de mejoramiento de las claro. plataformas logísticas. Entonces yo invito a todos esos estudiantes en el mundo que estudian esta hermosa carrera de los negocios sí. internacionales y afines, a que ejerzamos un liderazgo positivo en nuestras organizaciones, en nuestros individuos y en nuestro país. Muchas gracias a usted Sandra y a la Universidad Santo Tomás por traernos este contenido tan interesante. Este negocio ya regresamos.